Happy Sabbath.
52 na gate set sa ating mga church. Siguro 1, 2, 3. Okay, pero itong city na ito, meron siyang 52 na gates. So, balik after war, unfortunately, 4 main gates na lang po na yung natira and 9 subordinate gates. Ano po? So, ayun po yung isa sa mga facts. Ang um, city of gates ay ang uh, Arakibad, Maharashtra sa India. Meron po isa ulit na city. Ang pangalan po ng city na ito ay ang Nanso. Ito po ay sinulat ni John Bunyan. Si John Bunyan ay isang kilalang author ng Pilgrim's Progress. So, balik aside from Pilgrim's Progress, ay sinulat din po itong book na ito na may title na The War for Nanso. Sabi na po dito sa kanyang story, Nanso is a city. Isa siyang malaking city na siya ay ang builder ng city na ito ay Shaddai. At itong si Shaddai, ginawa niya ang city according to his image. Ginawa niya ang city na ito according to his pleasure. Unfortunately, itong si Shaddai, meron siya kalaban. At ang kalaban niya ay si Diabolus. Na si Diabolus siya yung pilit na umaagaw ng city of Manso. the gate, o meron siyang tinatawag na five avenues. Ano po kaya ang pangalan ng mga gates na ito? Yung first po ay ang eye gate. Second po, ang ear gate. Sunod, pangatlo, meron tayo, feel gate. Pangapat, nose gate. At ang panglima ay ang mouth gate. Yung city ng Menso, lima ang kanyang gate
the soul. You will have to become a faithful sentinel over your eyes, ears, and all your senses if you would control your mind and prevent vain and corrupt thoughts from staining your soul. The message this morning is not a pretty message. The message this morning will not make many of you happy. The message this morning is a big challenge. But we have to reach our way. All should guard the senses. I will speak in a young people's point of view. Nung bata pa ako, sabi ng nanay ko, Oh, huwag kang ganit, huwag kang manood ng TV. Huwag kang makinig ng ganit ng music. Naiinis ako. Sabi ko, bakit ba? Napaka masyadong mga legalistik. Diba? Yun yung nasa isip na mga kabataan. But I was young, that was what I thought. Masyadong mga legalistik na ganito, na ganyan. But I mean, later on, especially when I was studying this topic, I realized na it's not about legalism. At yun yung may gusto kong makunawaan natin. Our topic is not about legalism. Our topic is kung paano natin mag-protectahan yung man's soul. Because we, brethren, are in a war. And the Yavos, the devil, he wants to conquer your mind. He wants to conquer your heart. At gagamitin niya yung five avenues para mabuhay na tayo. Kaya our duty is to make sure that we guard the senses. We guard the five avenues of the soul. Tingnan po natin sa Bible, paano po ba ginamit ni Satan yung five avenues para makanker niya yung soul city? Let's open our Bibles to Genesis chapter 3 verse 6. Genesis chapter 3 and verse 6. Ang sabi po dito, talking about Eve. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting ket at kanin at nakalulubod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao ay pinita siya ng bunga na yung on at kinain at pinigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito yung umanin. Yung first na ginamit ni Satan to tempt ay ano po? Ang mata. Dahil nung nakita ni Eve yung fruit of the knowledge of the good and evil sabi sa Bible, it looked pleasant to the eye. Napakaganda ang tingnan. And she was tempted. So Genesis chapter 6 verse 2 talking about after the flood. At nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak ng bahay ng mga tao at sila ay nagsimuhan ng kanilang asawa sa lahat ng kanilang pinili. Ito po yung naging reason kung bakit nagkaroon ng ano sa Tagalog yun? Kung bakit nagkaroon ng mixed marriage? Kasi po, yung mga anak ng yung mga anak ng anak ni Noah after the flood Let's say, in our modern setting, yung mga Adventists, nakita nila na yung mga non-Adventists ay magaganda. At anong ginawa nila? Ay intermarriage. At ano po nangyari? Diyan po uling sumanga yung... Diyan po uling nagkaroon ng problema. So, kinakikita po dito na yung mata ay ginagamit talaga ni Satan to conquer Man City. Sa 2 Samuel, ulit po tayo sa ating PowerPoint. Sa 2 Samuel, chapter 2, verse 11, ito po yung story ni David. Na ano po yung nangyari? Nakita niya si Bathsheba. At kung nakita niya si Bathsheba, kung nakita niya si Bathsheba, doon niya sinabi na, okay, maganda siya. And, yun na po yung time na nag- plan siya to kill Uriah para mabuhan niya si Bathsheba. So makikita po natin that Satan has been very, very successful in 
ensuring that he can conquer the man's soul. At sa Paul, sa mga gate na kanyang pilit inubusan, ay ang ating ang mga tayo. Ano po yung second gate? Ang ating pong mga tena. Sa so Genesis chapter 3, verse 1, balik po tayo, pero okay lang ako wala ng Bible verse. Pagkatapos na nakita ni Eve, yung brutas, nakinig siya sa snake. Si Satan, hindi niya talaga pinalampas eh. Hindi lang isang gate ang kanyang binubuksan. Kasi yung kanyang desire is to ensure the victory. Kaya pag nabuksan niya isang gate, isang gate naman. Ears. Hindi rin naman po natin, sabi nga po nila sa Crash Ram, sa page 26, as if listened, the warnings God had given faded from her mind. Nung nakinig na si Eva, doon nawala o mas dumago yung mensahe na binigay sa kanya ng Panginoon kasi nga nakinig na siya. And to the young people, I'm appealing about you when it comes to music. Ang reason kung bakit as an Adventist, we must be careful what type of music we listen to is because of this. The reason kung bakit dapat naging choosing tayo kasi po, Satan is using our auditory senses para mabinam, para, what's the Tagalog dyan for binam? Mamanhin yung ating mga spiritual senses. Kapag ba na kinig kayo ng rock music, mag-feel mo ba gusto mo mag-pray after that? Pag nakinig ka ng worldly music, mag-feel mo ba na gusto mo mag-Bible study after that? Ito yung reasons kung bakit as Christians, we must guard our senses. Hindi ito legalism. Hindi ito yung, hindi ako magiging ng music para makikita ko sa langit. Hindi po ganun po. We have to guard our ears because we want Christ alone to rule and we don't want the young ones to take the man's soul seat. Next po, si Miriam. Nung naigit siya kay Moses, Ano yung ginawa ni Aaron, mga kapatid? Nakinig po siya. Nakinig siya kay Miriam. Kaya ang ginawa ng Panginoon si Miriam, nagkaroon siya ng leprosy. And she was ousted from the camp for seven days. Sa mga mothers, sometimes we act like Aaron. Nakikinig po tayo ng mga chismis. Pag nakinig po tayo ng chismis, mas lumalapit po kaya tayo sa Panginoon. Pag nakikinig po tayo ng mga chika-chika, mas gusto kaya natin na mag-pray talaga o nakakarap tayo ng mas judgmental na attitude. Sometimes we become ignorant na kapag may lumalapit sa atin, we eagerly let our ears, all ears, para mas marinig natin po na yung latest gossip. But remember, Satan is using these senses to take hold of the national city. Third, yung pong ating feelings. Genesis, it, it's, it's the story of Eve again. Pagkatapos na makita ni Eve, yung fruit of the knowledge of good and evil, narinig na si Satan, si, yung, yung serpent na nisasalitan. Pero hindi pa nang tumingin si Satan. Satan tempted Eve to feel the fruit. At alam niyo po, hinawakan ni Eve, if you will read the book, Patriarchs and Prophets, hinawakan ni Eve yung fruit, and she felt it. Sabi si Lord David, it's very smooth. Napakakinis ng fruit na ito. And it appealed to her, and she was brought to sin. Gentlemen, I'm speaking to myself and to all the men in the church. Sense of touch. Women are very sensitive when it comes to touch. Let us not lead them to sin. At meantime, your sense of touch can also be equated to feelings. 
Ang isip ang iba po sa atin, kung ano yung nafe-feel natin, yun na. Akala natin yung feeling ay emotion. Ay, okay lang naman makinig na ganyan ko. Feel ko naman na okay lang naman yung feeling ko. Pag hindi ko yun. Feeling is not faith. Emotion is not faith. Sabi ko ito sa Spirit of Prophecy. Sunod po. Sense of smell. Alam niyo po, sense of smell, hindi ka ka maliit na gay sa mansong city. At alam niyo po, ito rin yung pinaka least na ginagamit ni Satan para makuha niya yung tayo. Nevertheless, sabi ko nga po sa inyo, hindi, Satan never leaves anything. Kung kahit ko maliit, pwede rin ko. So, ginagamit niya rin yan. Halimbawa ako, meron ko isang illustration. Before that, sabi ko sa Philippians 4.8, Whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are of good report, if there is any virtue, if there is any praise, think on these things. And this principle, we can say, whatsoever things are good, smell these things. Halimbawa ako, alam ko ba natin ang mga smoker? Especially kapag they are trying to quit smoking. Pag may naamoy sila, they want to smoke again. And Satan is using that. Women, there is actually a perfume that sexually arouses men. Philippians chapter 4 verse 8. There is an illustration. Eskimo. Eskimo daw sa Alaska ang greatest hunter. Kasi they can really hunt and they are always successful in ensuring that they have the biggest and the best na victim. Pero, white wolf or wolves are better than Eskimos. Bakit po? Kasi ito pala mga white wolves, meron pala silang sense na within Two miles, mas smell nila yung tao. So kaya hindi sila masyadong mahal kasi nga magaling yung kanilang sense of smell. But Eskimos are wiser. Ang ginagawa ng Eskimo, maghahasa sila na kuchilyo na matalas, na matalas, na matalas, na matalas. Pagkatapos, ididip nila ito, ilulublog doon sa isang bowl na may blood. Tapos, palalamin din nila. Kasi nga, Eskimo mo, nasa Alaska, syempre, magiging popsicle, magiging high skating, ano. Tapos, pag tuyo-tuyo na, ilulubo din nila. Hanggang sa kumapan na ako pa, yung maybe the blade was just this small, but because of, of dipping into the blood, magiging makapal na siya. Di po ba? Nag-gets niyo po ang ibig sabihin eh? Okay. At ang gagawin nila, ilalagay nila yung wood sa center. And then, aalis nila. Sabi ng wolf, oh, blood. So, pumunta ngayon yung wolf. Didilaan niya. Nothing happened. Didilaan niya rin. Hanggang sa ang mayayari, magbibinam na siya, ang mayayari, mahihiwa siya, and then, it could lead to his arrest. What I'm trying to say is, commute ng white wolf na magaling yung kanyang pangamoy na nibisim. Tayo pa kaya? na yung ating sense of smell is very weak. Tayo pa kaya na si Satan, si Diablos, has 6,000 years of OGT, mga kapatid. 6,000 years to make sure that he can conquer your man's soul. The sense of smell. And now, Balik rin tayo kay Eve. Pagkatapos niyang nakita, nakinig siya. Pagkatapos niyang nakinig, hinuwa ka niya. Hindi nakalagay sa Bible, hindi nakalagay sa Spirit of Prophecy. Pero siguro inamoy ang ugyan niyo ng konti. Pero kung hindi mo nakalagay, okay lang. Pero after doon, ano yung hinuwa niya? Kinana niya. And she sinned. And she ruined 
the perfect world. Si Iso, ano po yung naging reason bakit nawala yung birthright ni Iso? Dahil sa kanya, sense of taste. Matthew chapter 4 verse 3, when Jesus Christ was in the garden, what did Satan say? Make the bread into stone. Ah, sorry, make a stone into bread. Bakit? Kasi alam ni Satan na yung ating stomach, yung ating passion, yung taste buds natin are very powerful avenues to the soul. Very, very powerful. Meron po widest gate. Kasi, yung mga gate na yan, iba-iba yan ang size. Ito yung main entrance. Ano po yung main entrance? Yan po yung ating sense of seeing. And this, I will give you another warning. This message will not make you comfortable. Sabi po dito, that is a message just to young people. Novel and storybook reading is the greatest what? Is the greatest? The greatest evil that you can indulge in. Sasabihin niyo, okay lang, hindi na naman ako nagpapasa ng novel ngayon, hindi na ako gusto ang novel. Alam niyo po, Satan is very crafty. Sabi niya, ah, hindi na gusto ang mga packet book ngayon. Wala nang packet book for hire masyado, kapunti na lang. Well, you know what Satan did? He turned the novel into a moving image. Television. Movies. That is that. Philippians 4, 8 says, Whatsoever things are true. Si Sir Aklon, nag-report siya sa aming class ni last time. Sabi niya, Ilang percent, sir, yung mga television na gear for adult lang talaga. Majority ng mga television programs, hindi siya talaga pang bata. Especially po sa Philippines, I feel very sad. My wife is Korean. And we compare, in the in Korean television, wala kayo masyadong makikita ng missing scene. Pero, pato, Filipino telesenes, full of kissing sin, full of bad scenes. And I was very surprised, and I prayed na wala sa atin ang nanonood ng Channel 7 show, My Husband's Lover. I hope walang nanonood sa atin ito because it says, it shows that same-gender union, same-gender contact is okay. If Mrs. White were on our day today, alam niyo kung sasabihin niya? Watching television, watching movie, is the greatest evil that every church member can indulge in. Alam niyo po kagabi habang pinag-aaral, My wife and I, we often watch movies. Because it's our way, it's my way of learning her culture. I watch Korean drama with her, para mas maunawang yung culture niya. Pero nung pinag-aaralan namin ng pagkabi, we have to make a decision. Sabi ko, honey, kapag hindi ako bagawa ng decision ngayon, natatakot ako na baka next time, hindi na ako magkaroon ng ganito kasi lakas na conviction at hayaan ko maging open to me. So last night, we made a decision to erase all our series. And I'm glad that God convicted me of that. What I'm scared of, mga kapatid, ay hindi yung I'm scared na baka hindi ako malikas, no. Kaya ko namin ito ginawa, and that's why I'm sharing you this, kasi I'm scared na kapag binuksan ko itong gate na to, Satan will have a bigger That's when he can have victory. Kayo, gusto nyo ba na buksan ang kaunti ang bintana para makapasok ng kaunti ang magnanakaw? Kayo, gusto nyo ba na yung kitchen door medyo hindi na lang nakalak? Kahit na nakasarado siya pero hindi na lang siya nakalak? Di ba hindi? Di ba we always want everything to be 
kung hindi po natin isasarado ang limang gate na ito, it will be very difficult to have a character of Christ. Satan is very smart. He makes sure na lahat ng ito ay ginagamit niya to lure you. So that you will not experience being without God. Kung hindi siya smart, bakit sa Philippines, according to my friend who is an advertiser, bakit ang 30 second commercial sa prime time costs 500,000 pesos? 30 second na po yun, one time showing. Halimbawa, TV Patrol, tapos may commercial ng 30 second. 500,000 na po. Kung walang effect sa mga tao, Bakit gagasos ng gano'n ng hypertensives? They do that kasi alam nila na it can appeal. And that's what Satan is doing too. Matatandaan natin na we'll go to the next one, please. Nung una, sabi, what? Huwag kayo manong ng sini. Hindi po ba? Tapos sabihin naman natin, oh, wala naman masama sa sini. Tama, wala naman masama sa sini. Wala masama sa lugar. Pero bakit po, sabi sa Adventist home, yung sini is the very hot bed of immorality. Pero nakakatumbot, dinadala na po natin yung sini sa bahay. At ang nakakatumbot, binabayaran pa po natin para magkasala pa. And I am guilty of this. I'm sharing this message not because I have overcome, no. I'm sharing this message because I was convicted last night. I'm sharing this message because it's talking to me. Because this is my witness. Watching movies. I realize na kung yung pera ang binibili ko ng DVD, ang binibili ko pa yung original, yung HD, magkano isa, minsan 1,000, isang DVD. Kung itong pera na ito pala, isinend ko na lang sa Philippine Frontiers Mission, yung mga missionary, nakabili pa sila ng ilang ilong bigas. Yung time na ginamit ko sa panonood ng movie, sana nakapagbasa na lang ako ng ibang book or sa 